আচ্ছা স্টুডেন্টদের জন্য খুব ভালো খবর চলে এসেছে যারা দু হাজার একুশ থেকে তেইশে বিএড করছিলে যাদের এখনও ফাইনাল এক্সাম হয়নি বা রেজাল্ট বেরোয়নি বা যারা দু থেকে চব্বিশ যাদের শুধুমাত্র ফার্স্ট সেমিস্টার হয়েছে তারাও কিন্তু এখন ডাব্লু বিএমএসসি মানে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের এস এল এস টির টিচারের জন্য রিক্রুটমেন্টের যে পরীক্ষাটা সেটা কিন্তু আমরা দেওয়ার জন্য এলিজিবল নতুন একটা নোটিফিকেশান কিন্তু মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন দুদিন আগে বের করেছে এবং বলে রাখি তার জন্য কিন্তু তারা ফর্ম ফিল আপের যে ডেটটা যেটা বারোই জুন লাস্ট ডেট ছিল সেটাকে কিন্তু এক্সটেন্ড করে উনিশে জুন মানে এক সপ্তাহ এক্সটেন্ড করেছে তো তোমাদের আমি ডিটেলস নোটিফিকেশান মানে দেখিয়ে দিই দেখো নোটিফিকেশান যেটা দিয়ে দিয়েছে তোমাদের ডিটেলস সেটাকে কি দেওয়া আছে এখানে যে ইট ইজ নোটিফাইড ফর জেনারেল ইনফরমেশন অফ অল কনসার্ট দ্য লাস্ট ডেট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশান ফর সেভেন্থ এস এল এস টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি আপ টু নাইনটিন্থ জুন তার মানে বারোই জুন লাস্ট ডেট ছিল সেখান থেকে কিন্তু এক সপ্তাহ তারা এক্সটেন্ড করেছে আর সব থেকে যেটা বড় খবর সেটা হচ্ছে ইট ইজ অলসো নোটিফাইড ফর দ্য জেনারেল ইনফরমেশন অফ অল কনসার্ন দ্যাট নোট সিক্সটিন নোট সিক্সটিন মানে এলিজিবিলিটি ছিল যে কারা কারা পরীক্ষা দিতে পারবে কি হবে না হবে সেটা দেখে নিতে পারো ইনফরমেশন গাইডলাইন্স ফর সেভেন্থ স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট মানে এস এল এস টি অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার টু থাউজেন্ড থার্টিন মে বি রিড অ্যাজ তাহলে এই যে নোটিফিকেশানে যেটা মানে নোট সিক্সটিন ছিল সেখানে কিন্তু এবার নতুনভাবে তারা অ্যাড করেছে কোয়ালিফিকেশান উইল বি অ্যাজ অন দ্য লাস্ট ডেট তার মানে কোয়ালিফিকেশান যেটা বারোই জুন অব্দি লাস্ট ছিল সেটা হচ্ছে উনিশে জুন অব্দি মানে ধরো তুমি কোনো কিছু যদি কুড়ি জুন পাস করো তাহলে কিন্তু তুমি সেই সার্টিফিকেট বা সেই ডিগ্রিটা কিন্তু ধরা হবে না কিন্তু তুমি যদি আঠেরোই জুন বা উনিশ জুন পাস করো তাহলে কিন্তু তোমার ডিগ্রিটা ধরা হবে কারণ উনিশ জুন হচ্ছে ডিগ্রি ধরার লাস্ট ডেট আর কি বলেছে আর বলেছে অ্যাপ্রুভ আচ্ছা আর বলেছে যে এ ক্যান্ডিডেট পার্সুইং বিএড অ্যাপ্রুভ বা দ্য এনসিটি অর আর সি তোমরা যারা করো ডাব্লু বি ওয়েস্ট বেঙ্গলে যারা করছো তারা অবশ্যই এনসিটি বা আর টি থেকে ইউনিভার্সিটি আছে ঠিক আছে আর সি আই থেকে তো এনসিটি থেকে সেখানে যারা পার্সু করছো বিএড ভালো করে শুনে রাখো মে অলসো অ্যাপ্লাই সাবজেক্ট টু ফুলফিল ফুলফিলমেন্ট অফ আদার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস তার মানে তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারে যদি আদার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ফুলফিল করা হয় আদার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মানে কিছুই না আদার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন মানে তোমরা যদি এলিজিবল হও বিএ মানে ওই যে ব্যাচেলার ডিগ্রি দিয়ে যেটা ফিফটি পার্সেন্ট গ্রাজুয়েশনে সেটা যদি তোমরা পাও বা ধরো বয়স যদি তোমাদের ঠিক মতো থাকে যেটা কন্ডিশনগুলো আদার্স যে কন্ডিশনগুলো সেগুলো অ্যাপ্লাই করলে যারা বিএড পার্সু করছে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে তার মানে যারা দু হাজার থেকে তেইশ যাদের এখন লাস্ট সেমিস্টার বাকি আছে তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে ইভেন দু হাজার বাইশ থেকে চব্বিশ যারা কিন্তু অলরেডি একটা সেমিস্টার দিয়েছে তারাও কিন্তু এলিজিবল মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের টিচার রিক্রুটমেন্ট পোস্টের জন্য তো খুব তাড়াতাড়ি তোমরা ফর্ম ফিল করে দাও কারণ তোমাদের কাছে একটা বড় সুযোগ এসছে এরপর স্কুল সার্ভিস কমিশনের ক্ষেত্রেও তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে আর কিছুদিন পর এক মাস দেড় মাস পর হ্যাঁ পঞ্চায়েত ভোট শেষ হওয়ার পর পনেরোই জুলাইয়ের পর আবার মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশনের অ্যাড বেরোবে আমি বলে দিয়েছি এর আগেও আমি বলেছিলাম যে যারা বিএড অ্যাপ নেই তারা কিন্তু ধৈর্য ধরো তোমরা কিন্তু পরীক্ষা দিতে পারবে আমার লাস্ট যে ভিডিওটা সেখানে দেখে নিবে আমি কিন্তু বারবার করে বলেছিলাম তোমরা ধৈর্য ধরো তোমরা কিন্তু দিতে পারবে কারণ পর্ষদ কিন্তু আবার নতুনভাবে নোটিফিকেশান জারি করবে যেখানে তোমরা দিতে পারবে যাই হোক তো তোমাদের আলটিমেটলি খুব ভালো খবর তোমরা দিতে পারছো এবার কোশ্চিনটা হচ্ছে যে আমরা দিতে পারাটাই বড় ব্যাপার না আমাদেরকে পেতে হবে প্রিপারেশান নিতে হবে তো প্রিপারেশান নেওয়ার জন্য হাতে সময় খুব কম আমার যেটা ব্যক্তিগত মতামত মনে হয় নভেম্বর ডিসেম্বরের দিকে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হবে এবং স্কুল সার্ভিস কমিশনের নোটিফিকেশান এক দেড় মাসের মধ্যে বেরিয়ে যাবে এক মাস বলবো না এক মাসের পরই বেরোবে কারণ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের যেহেতু নোটিফিকেশান পঞ্চায়েত ভোটে আগে বেরিয়ে গেছে পঞ্চায়েত ভোট ডিক্লেয়ার করার সৎ মানে করার জন্য এখন কোনো রকম নতুন নোটিফিকেশান বেরোবে না সেই জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশনের নোটিফিকেশান পনেরোই জুলাই থেকে পনেরোই আগস্টের মধ্যে যে কোনো সময় বেরিয়ে যেতে পারে এবং বেরোনোর পর কিন্তু তোমাদের হাতে খুব সময় কম থাকবে সেই জন্য অনেককেই বলছি যারা যারা অ্যাকাডেমিক লাইনের সঙ্গে যুক্ত যারা যেটা অলরেডি বিএড করে ফেলেছো যা যারা যারা বিএড করছো তারা কিন্তু খুব ভালো করে প্রিপারেশান শুরু করে দাও সময় খুব কম কোনো কিছুই অসম্ভব না আমি বারবার করে আমার স্টুডেন্টদেরও বলি যারা আমার কাছে পড়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন বা মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের সিলেবাস কিন্তু মোটামুটি এক সেই জন্য যারা যারা হ্যাঁ প্রিপারেশান নিচ্ছিলে বা নতুন করে নিচ্ছ তারা শুরু করে দাও ছ মাস মোটামুটি সময় লাগে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন
তো আমাকে অলরেডি আমি কিন্তু সমস্ত ব্যাচে আমার যে চারখানা ব্যাচ আছে এসএসসি সেখানে অ্যাডমিশান বন্ধ করে দিয়েছিলাম কারণ সময় খুব কম অনেক স্টুডেন্ট হয়ে যাওয়ার ফলে তো অনেকেই বিএডের এই যে ফর্ম ফিল মানে তারা যে ফর্ম ফিল করতে পারবে তারা যে এলিজিবল তারপর অনেকেই মেসেজ করেছো তো তাদেরকে আবার কিছু করার নেই আমাকে ভর্তি নিতে হচ্ছে বাধ্য হই তো তোমরা যদি আমার ব্যাচে ভর্তি হতে চাও তো আমার হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করতে পারো সেই নাম্বারটা ডিসক্রিপশানে অলরেডি দেওয়া আছে হ্যাঁ আমার ভিডিও ডিসক্রিপশানে থাকবে বা অনেকেই হয়তো জানো আমার নাম্বার আর আরেকটা কাজ করতে পারো সেটা হচ্ছে আমি আচ্ছা একটু বলে দিই যে আমরা আমি যেই ব্যাচে ভর্তি নেবো সেটা কিন্তু নতুন ব্যাচা শুরু করছি ব্যাচে আমার সময় খুব অভাব বলে নতুন ব্যাচ আমি আর আর মানে কোনো নতুন ব্যাচ আমি শুরু করতে এখন সম্ভব না আমার পক্ষে সম্ভব না শুরু করা তো আমি আগের ব্যাচ যেটা মে থেকে স্টার্ট করেছি সেখানেই তোমাদের অ্যাডমিশান নেবো দুটো পোর্শন শেষ হয়ে গেছে এল পিপি আর জিওমেট্রি সেগুলো রেকর্ডের ভিডিও পেয়ে যাবে পিডিএফ নোট অ্যাসাইনমেন্ট পেয়ে যাবে তারপর থেকে শুরু করবো কোনো অসুবিধা নেই লাইভ ক্লাস সব কিছু দেখতে পাবে আর অনেকে যারা আমার কোর্স কিনেছো হ্যাঁ বা কোর্স কিনতে চাইছো তাদের জন্য বলে দিই আমার নিজস্ব অ্যাপ আছে ডক্টর সুদীপ চক্রবর্তী অ্যাকাডেমি সেই অ্যাপটাতে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারো এই যে অ্যাপটা সেই অ্যাপের ওভারভিউটা দেখিয়ে দিচ্ছি ডাব্লু বি এস এস সি বা এম এস সির একই সিলেবাস ফুল কোর্স তোমরা কিনতে পারো সমস্ত কিছু ইভেন যারা ঝাড়খণ্ডের এস এস সি দিতে চাইছো তাদের ক্ষেত্রেও এই কোর্সটা কিনতে হবে ফুল কোর্স এখানে দেওয়া আছে এখানে একশো তেরোটা ভিডিও আছে আমি আরও আপলোড করব সতেরোটা ফাইল আছে ফাইলে প্রত্যেকটা অ্যাসাইনমেন্ট পিডিএফ নোট অনেক কিছু থাকবে দুই ইয়ারের ভ্যালিডিটি এটা আমি এক বছর বাড়িয়েও দেবো তিন বছর ধরে তোমরা ভিডিও দেখতে পারবে ইভেন ডাউনলোড করতে পারবো অফলাইন এক জিবি অবধি সেটা দেখতে পাবে সমস্ত কিছু আছে কিছু ফ্রি ভিডিও আছে সেগুলো তোমরা দেখে নিতেও পারো যে কীরকম আমি মানে ক্লাসগুলো কীরকম করাই বা আমার অ্যাপ্রোচটা কি আর এখানে কিন্তু কন্টেন্টগুলো সব দেওয়া আছে ঠিক আছে যেমন ধরো ক্লাসিক্যাল অ্যালজাবরা চোদ্দোটা ভিডিও পুরো ক্লাসিক্যাল অ্যালজাবরা সুন্দরভাবে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি লিনিয়ার অ্যালজাবরা চোদ্দোটা ভিডিও তিনটে ফাইল তার মানে অ্যাসাইনমেন্ট আছে পিডিএফ নোট আছে সমস্ত কিছু আছে অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি টু ডি থ্রি ডি সেখান থেকে ছটা ফাইল বিশেষ করে মানে অ্যানালিটিক্যাল জিওমেট্রি যদি অ্যাপ্লাইড পার এখানে কিন্তু অনেক এম সিকিউ অনেক অ্যাসাইনমেন্ট আছে সেগুলো সব করিয়ে দিয়েছি নিউবেরিক্যাল অ্যানালিসিস অ্যাপস্টাক অ্যালজাবরা পুরো কোর্স দেওয়া আছে আরও আমি ভিডিও কিন্তু ধীরে 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 এখানে আপলোড করছি ফুল কোর্স তোমরা কিনে নিতে পারো তাহলে তোমরা নিজেদের মতো করে দেখতে পাবে কোনো অসুবিধা নেই ফুল কনসেপচুয়াল সমস্ত পিডিএফ নোট আছে অ্যাসাইনমেন্ট আছে আরও ভিডিও আপলোড করছি সেগুলো তোমাদের সুবিধা হবে হ্যাঁ তবে অনেকের ক্ষেত্রে যারা আর্থিকভাবে একটু অসব মানে কি বলবো যে যাদের সমস্যা আছে তারা কিন্তু ইনস্টলমেন্টের একটা অপশন আছে সেই ইনস্টলমেন্ট দিয়ে প্রত্যেক মাসে মাসে কিছু 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 করে কিন্তু কোর্সটা কিনতে পারো কোনো অসুবিধা নেই তো ভালো করে প্রিপারেশান নাও সময় খুব কম অসম্ভব কিছু না ঠিক আছে যারা যারা বিএড মানে যারা অলরেডি হয়ে গেছিল তাদের তো ঠিক আছে তারা তো ভালো প্রিপারেশান নিচ্ছিল কিন্তু যারা জানতে না কিছুই না যে তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে কিন্তু এখন দিতে পারছো তাদের ক্ষেত্রে হয়তো সময় খুব কম সিরে সংক্রান্তির ব্যাপার কিন্তু কোনো কিছুই অসম্ভব না ভালো প্রিপারেশান নাও ভালো করে পড়ো চাকরি পাওয়া অ্যাকাডেমিক যে লাইনটা সেটা আমি আমার স্টুডেন্টদেরকেও বলি যে টিচিং লাইনের মতো সুখ শান্তির চাকরি নেই শান্তি মনে চাকরি করবে অন্য জায়গায় চাকরি হলো নিজের বাড়ির কাছে চাকরি হলো খুবই ভালো তাহলে অন্য জায়গায় চাকরি হলো আরও ভালো কারণ টিচিং একটা এমন জিনিস যেখানে তুমি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কিছু জ্ঞান মানে দিচ্ছ এবং এর মতো কি বলবো যে খুব ভালো পবিত্র কাজ বা জব কিছু নেই খুব ভালো কাজ খুব শান্তির কাজ কোনো রকম হেডেক নেই নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি হবে পড়ানো মানেও কিন্তু নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি শুধুমাত্র আমি পড়াচ্ছি মানে কাউকে শেখাচ্ছি সেটা আমি নিজেও শিখছি আমি এটা বারবার করে বলি আমি অ্যাজ এ টিচার হিসেবে এখনও আমি পড়াতে পড়াতে অনেক কিছু শিখি ছাত্রদের কাছ থেকে প্রত্যেকটা ছাত্রদের মধ্যেও কিছু না কিছু জ্ঞান থাকে সেটা একটা টিচার হিসেবে সবসময় আমিও শিখি কারণ শেখা এবং শেখানোর মাধ্যমেই আমাদের জীবনটা চলছে তো এই যে জবটা সেটা আমি চাই যে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা যাতে পাও হয়তো সিট সংখ্যা কম সত্যি এটা কিন্তু এরপর এসএসসি হবে অনেকে ঝাড়খণ্ডেও অনেক সিট আছে বিহারে অনেক সিট আছে সেগুলো তো পরীক্ষা তখন এই অ্যাকাডেমিক লাইনে যদি কোচিংটা নাও তাহলে প্রচুর জায়গায় তোমরা পরীক্ষা দিতে পারবে এবং এটা শান্তির চাকরি খুব সুখের চাকরি এটা পেয়ে যাও অল দ্য বেস্ট ঠিক আছে এটাই আমার বলার ছিল ঠিক আছে